Te doy la bienvenida a la clase de acuarela en la que estaremos pintando la boca. Iniciaré mezclando azul ultramar y carmín para formar un violeta con el que pintaré tanto las sombras internas como externas de la boca. También definiré la división de los labios y las comisuras. Fíjate que defino las sombras en cada labio y también algunos pliegues. Luego, con un ocre muy diluido, aplicaré una nueva capa en la zona externa de los labios, es decir, en la piel. Diluiré carmín para pintar una primera capa en los labios y aprovecharé para delimitar los brillos que son varios en el labio inferior. Si quieres seguir una regla o principio al pintar los labios es que el labio superior siempre tiende a verse un tanto plano y con pocas sombras mientras que el labio inferior va a presentar brillos mucho más marcados y por tanto se lo verá más carnoso. Con una mezcla de carmín y tierra siena natural, agrego una segunda capa a los labios pero siempre buscando que hayan valores más oscuros o claros dependiendo de la zona que pinto. E igual que antes evito pintar en los brillos del labio inferior. Recuerda que en acuarela los blancos se reservan, no se pinten. En la zona inferior de cada labio hay una sombra, en la que siempre voy a seguir insistiendo y aumentando capas porque es la que me ayuda a dar la sensación de volumen. Mientras estas capas se están secando, mezclo tierra siena natural, carmín y una mínima parte de azul ultramar para un ocre en la piel que rodea los labios. Aquí también acentúo las sombras que se encuentran en el surco, las comisuras y bajo el labio inferior. Ahora mezclo carmín y rojo cadmio claro con poca agua para definir los pliegues del labio superior. También los del labio inferior, así como las sombras. En esta parte debes de poner especial atención a la dirección de los pliegues de cada labio, así como las sombras en las que nacen estos pliegues. Thank you. 
Para la parte externa volveré a agregar una capa de siena natural, carmín y una parte pequeña de azul ultramar. Este ocre me ayuda también a acentuar ciertas sombras alrededor de la boca. Las sombras de la parte interna de la boca la defino con el violeta mezclado con sepia y remarco la comisura de los labios. Entre más capas con más pigmento y menos agua le demos a esta parte, lograremos mayor profundidad. Haré la última capa de carmín y rojo cadmio claro para detallar aún más tanto los pliegues como las sombras de los labios. Recuerda que los dientes deben tener un tono gris y que las sombras que se proyectan en los dientes también son importantes. Finalmente, con el lápiz en gel blanco, resalto pequeños brillos y zonas que cubrí sin intención en el proceso. Y bien, eso es todo por el video de hoy. Espero lo hayas disfrutado y te animes a pintar la boca con acuarela.